to dears have a nice day so today we are going to see in detail few problems from depreciation so we had seen the theory we had seen different methods and we have done simple calculations till date today we are going to work out larger sums which involve journal as well as ledger appo ningal oru kaari orkunnundo nu vicharikunu straight line method and diminishing balance method rendu important method undu idil straight line method nu orna endayirunu ella varshavum depreciation ore amount thane maarave illa 10 percentage nu vacha 1 lakh inde 10 percentage aanengi ella varshavum 10000 thane diminishing balance nu parnal 1 lakh il 10 percentage diminishing balance nu parnal ആദ്യത്തെ വർഷം വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് പത്തായിരം കിട്ടും അത് മൈനസ് ആക്കും നമ്മൾ വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് പത്തായിരം പോയി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി അടുത്ത കൊല്ലവും മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ല നയൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായ നയൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ഡിപ്രസിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് നൗ ലെറ്റസ് വർക്ക് ഔട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഇത് ഹീ മാൻ കോ പെർച്ചേസ്ഡ് എ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു അസെറ്റ് അവർ വാങ്ങി ഡിപ്രസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവലി അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രസിയേഷൻ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇരുപത്തയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി അല്ലേ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രി പ്രിപ്പയർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിപ്രസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എടുത്താൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരമാണ് കിട്ടുക എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് കണക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കം ലെറ്റ് എസ് റൈറ്റ് ദ ജേണൽ എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത എൻട്രിയാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അല്ലേ അസെറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു ബാങ്ക് സോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മേലെയും ബാങ്ക് താഴെയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പിന്നെ രണ്ട് എൻട്രി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരിക ഒന്ന് ഡിപ്രസിയേഷൻ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വേറെ ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ടു ഡിപ്രസിയേഷൻ ഈ രണ്ട് എൻട്രി ഈ മൂന്ന് എൻട്രി മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചാൽ സുഖമായിട്ട് എഴുതാം ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഡിപ്രസിയേഷൻ്റെ ഡിപ്രസിയേഷൻ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ടു ഡിപ്രസിയേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഇത് മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഡിപ്രസിയേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേ എൻട്രി നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷത്തിന് എഴുതണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി ഡിപ്രസിയേഷൻ്റെ എൻട്രി രണ്ടെണ്ണം വീതം മൂന്ന് സെറ്റ് എഴുതണം ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒരേ ഒരെണ്ണം എഴുതി നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ടു ഡിപ്രസിയേഷൻ പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു മാർച്ചിന് എഴുതണം രണ്ട് എൻട്രി പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീക്ക് എഴുതണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതിയത് ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർ ദ ആർ ഗിവൺ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ പർച്ചേസിന് ഒരു എൻട്രി ഡിപ്രസിയേഷൻ്റെ ഡിപ്രസിയേഷൻ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ടു ഡിപ്രസിയേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ലെഡ്ജറും ഡിപ്രസിയേഷൻ്റെ ലെഡ്ജറുമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വിൽ വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ സെൽഫ് സോ ലിസൺ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ലെഡ്ജറാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് എഴുതുക ഡി ആർ സി ആർ ഇട്ടിട്ട് ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റുപ്പീസ് ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റുപ്പീസ് നൗ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലെഡ്ജർ എഴുതാറ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്
ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എഴുതി ഇവിടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് താഴെയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് മേലെയുള്ളത് സോ ബൈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിൻ്റെ റൂള് ആ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റിലൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഹെഡിങ്ങിലെ അതേ ഐറ്റം ഡെബിറ്റിൽ വന്നാൽ താഴെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഐറ്റം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതും ഹെഡിങ്ങിലുള്ള ഐറ്റം താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മേലെയുള്ളത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഇട്ടിട്ട് എഴുതും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ എൻട്രീസ് ഇതേപോലെ വരും നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം സി ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മെഷീൻ വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് ടു ബാങ്ക് ഇട്ട് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇയറിൻ്റെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ആണോ വലുത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതാണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അതെന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്നിട്ടിട്ട് ഇതേ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഫൈൻ പിന്നെ ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ അതാണ് ബൈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയി രണ്ട് ലക്ഷം ബാലൻസ് കിട്ടും അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തി ഇനി രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും കൂടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം പോകും അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം നാലാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു നാലാമത്തെ വർഷം ബാലൻസ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് സോ നമ്മൾ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഓവർ നൗ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ് എങ്ങനെ വരും എവിടെയൊക്കെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടിലും ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ മേലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതും ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് എൻട്രിയിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ താഴെയാണ് അപ്പോൾ മേലെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് ഇട്ടിട്ട് എഴുതും എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരില്ല ബിക്കോസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടോ ഫിക്സഡ് ആസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടലും ടാലി ആയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാലൻസ് സി ഡി ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഒന്നും ഇല്ല ബിക്കോസ് ബോത്ത് സൈഡ് സ്റ്റാലി അടുത്ത വർഷം അതേപോലെ ടു ഫിക്സഡ് ആസ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ടു ഫിക്സഡ് ആസ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ടു റൈറ്റ് ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിലൂടെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിലും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഈ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ടാകും കാരണം എല്ലാ വർഷവും എമൗണ്ട് മാറി മാറുമല്ലോ സിംഗിൾ എമൗണ്ട് അല്ല സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം പർച്ചേസിന് ഒരു എൻട്രി എഴുതി പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷനും ഫിക്സഡ് അസെറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റും ഡിപ്രിസിയേഷനും എഴുതി മൂന്ന് വർഷമാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വി ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി ജേണൽ വി ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ ആൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ത്രീ സെയിം ആണ് I will be just telling you the calculation. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞു തരും ബാലൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യണം കാരണം ഒരു വ്യത്യാസം ഇല
ആദ്യം അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കിട്ടി അത് അയ്യായിരം അത് അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നാല് അഞ്ഞൂറ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ഡിപ്രസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ മെയിൻ എമൗണ്ട് നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറാണ് നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പിന്നത്തെ ഡിപ്രസിയേഷൻ അതായത് നാലായിരത്തി അമ്പത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി അമ്പത് മൈനസ് ചെയ്യാം സോ ആദ്യത്തെ വർഷം അയ്യായിരം അടുത്ത വർഷം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം നാലായിരത്തി അമ്പത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിപ്രസിയേഷൻ ആയിട്ട് വന്നത് നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ അയ്യായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അമ്പതായി ഡിപ്രസിയേഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അയ്യായിരം എല്ലാ വർഷം അയ്യായിരം തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഡിപ്രസിയേഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സോറി ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള ജേണലും ലെറ്ററുമാണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല സെയ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പോയി ഇവിടെ അങ്ങനെ പോവില്ല എന്താ കാരണം ഓരോ വർഷം ഡിപ്രസിയേഷൻ മാറും ആദ്യം അയ്യായിരം അയ്യായിരം പിന്നെ നാല് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് പിന്നെ നാലായിരത്തി അമ്പത് നാലായിരത്തി അമ്പത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് ഇലസ്ട്രേഷൻ ത്രീ ഐ ഹവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദ കാൽക്കുലേഷൻ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ദ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഞ്ചർ ഇത് നോക്കി എഴുതരുത് നോക്കാതെ ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം പി പി ടി യൂസ് ചെയ്യാം നൗ ലെറ്റ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ബുക്ക് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്ലൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ ടിൽ സെയിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണ് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മെഷീനിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് വിൽക്കുന്ന വരെയുള്ള ഡിപ്രസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സെയിൽ മെഷീൻ വാങ്ങിയപ്പോഴുള്ള വിലയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തേയ്മാനം ഡിപ്രസിയേഷൻ മൊത്തത്തിൽ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് വിൽക്കുന്ന ദിവസം വരെയുള്ളത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് നമ്മുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ ചെറുതും നമ്മൾ വിറ്റ പൈസ വലുതും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വലുതാണെങ്കിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ബുക്ക് വാല്യൂ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ പ്രോഫിറ്റ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പത്ത് രൂപയാന്ന് വെച്ചോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് രൂപ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് അമ്പത് രൂപ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ലാഭം അല്ലേ നമുക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ പത്ത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അമ്പതിന് നാൽപ്പത് രൂപ ലാഭം നേരെ മറിച്ച് വന്നാൽ എന്താ നഷ്ടം ബുക്ക് വാല്യൂ അമ്പത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ അമ്പത് വിൽക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മുപ്പത് രൂപ സോറി ഇരുപത് രൂപ ഏ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ ബുക്ക് വാല്യൂ അമ്പത് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമല്ലേ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ബുക്ക് വാല്യൂ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ ആട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രോഫിറ്റാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ചെറുതും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂടുതലും ആകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നാൽ ലോസ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിനൊരു സാധനം ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങി ആഫ്റ്റർ യൂസിംഗ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം അത് വിറ്റത് എൺപത്തി അയ്യായിരം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിപ്രസിയേഷൻ പത്ത് ശതമാനം പെർ ആനം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ
അപ്പോൾ പതിനഞ്ചായിരത്തിൻ്റെ ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം മോഡൽ തന്നെ പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തയ്യായിരം വിറ്റത് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന് പത്ത് ശതമാനം എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തൺ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം എഴുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ അതങ്ങനെ മൈനസായി അറുപത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം എങ്ങനെയാണ് വരിക അറുപത്തേഴ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് അത് മൈനസായി ഇറ്റ് ബിക്കെയിം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആറായിരത്തി എഴു എഴുപത്തി അഞ്ച് വരും കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണിത് ആറായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചാണ് അവിടെ വരിക അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ വിറ്റത് എത്രയ്ക്കാണ് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന് വാല്യൂ അമ്പത്തിനാല് ചില്വാനുണ്ട് ബട്ട് വി ഹാവ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ നഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് നഷ്ടം ലോസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൻസർ ആയ ബുക്ക് വാല്യൂ കുറവും നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നല്ല കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ ലാഭം നേരെ മറിച്ച് വന്നാൽ നഷ്ടമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു മെസ്സേജ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് സോ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് എവറി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇലസ്ട്രേഷൻ ത്രീ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കണം നോട